da Luke 65. Applausi alla dirigenza, applausi all'allenatore, applausi al presidente, applausi alla squadra. Una standing ovation per te, Agnelli. Una standing ovation per te, Agnelli. Ma io non rompo televisori, non, non mi aspettavo miracoli. Non mi aspettavo miracoli. Ero conscio. Ma non per presunzione. Credo di capire un pochino di calcio. E quindi... Non mi aspettavo niente, niente, da questa annata, non mi aspettavo niente, da questa partita. E quindi, solitamente dormo male dopo le sconfitte, ma stanotte ho dormito benissimo, stanotte ho dormito benissimo. Anzi, ma mi auguro che, ma mi auguro che il Lione ci faccia fuori dalla Champions League, perché questa squadra, questa società, non merita di stare in questa competizione. Non merita di stare in Europa. Non ne ha le carte in regola. Perché sono 60 anni che è la società più, più perdente d'Europa. Sono 60 anni che esporta in Europa partite indegne. Sono 25 anni che non porta un trofeo in Italia dove c'è riuscito persino Moratti a portare una Champions League. E quindi è una squadra che merita di uscire, piuttosto che fare un passaggio del turno contro un Lione che è più modesto del Valencia, a cui l'Atalanta ha rifilato 4 gol. Un Valencia che non ha fatto niente per vincere la partita, ma è riuscito a vincere la partita. Quindi una, una squadra che, una dirigenza, una società che non merita di stare in Europa, perché ci sta soltanto per profitto, per i soldi. Non gli interessa vincere, perché altrimenti tu a Ronaldo avresti affiancato dei giocatori di livello e non quei quattro scaramacai con cui scendiamo in campo. Perché questa squadra, è vergognosa in tutti i reparti, è vergognosa in tutti i reparti. Non c'è una zona che uno di campo in cui uno dice eh, ma qua siamo... No, questa squadra è vergognosa in tutti i reparti. E questa cosa si sapeva da quest'estate. È una squadra che di anno in anno viene impoverita, impoverita, perché vengono sempre ceduti gli elementi più forti nel nome delle plusvalenze, perché qua... A questa squadra interessa il bilancio. Il Real Madrid non ragiona così, il Bayern Monaco non ragiona così, il Bayern Monaco vuole un giocatore e va a prendere quel giocatore. Noi abbiamo fatto incetta negli anni di giocatori scartati dalle altre squadre e anche rotti. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, quanti ne dobbiamo prendere di giocatori rotti? C'era scema l'Arsenal per... da non aver capito che che, che Ramsey era un giocatore che ogni 2 per 3 è rotto era scemo il Bayern che non ha capito che Costa ha sempre problemi muscolari cioè che Dera può continuare in eterno, in eterno quando non gioca praticamente un'annata intera da, da un decennio che Lini anche lui sempre alle prese con infortuni può continuare in eterno Questa squadra va completamente ripensata, sinceramente, dico, e lo dico a male in cuore, questa squadra andrebbe cambiata direttamente come proprietà, perché con questa proprietà non vinceremo mai in Europa. E questo lo tifoso juventino medio se lo deve mettere in testa. Con questa proprietà noi non vinceremo mai in Europa, perché a questa gente non interessa vincere la Champions League, a questa gente interessa soltanto rimanere a livello delle prime otto squadre, cosa che quest'anno forse faticheranno anche a fare, per soldi, 
non interessa vincere la Champions League ma ce lo dicessero chiaramente perché non, la gente non spiegherebbe neanche i soldi di andare a vedere le, le coppe ce lo dicessero chiaramente a noi la Champions non interessa perché l'unico denominatore comune della Juve che in Europa non conta un cazzo sono loro che da 60 anni la guidano non c'entrano allenatori, giocatori sono loro il denominatore comune perché tutto parte da loro e quindi non ci prendessero per il culo io sinceramente non mi sono illuso di miracoli come diceva qualche mio amico o non, non spacco il televisore come diceva qualcun altro non do la colpa a Ronaldo io ero consapevole Ronaldo è stato preso soltanto per marketing Ronaldo è stato preso per prendervi per il culo Ronaldo, ripeto, è stato preso per prendervi per il culo perché non, non si prende Ronaldo e poi vado in campo io con lui si prende Ronaldo si prende due o tre centrocampisti forti degli esterni forti non si va a comprare a prendere Ramsey e dargli 15 milioni di euro lordi per non giocare mai non si prende eh, Costa e, e gli si dà 10 milioni lordi e non lo si vede in campo mai non si prende Rabiot si paga una super mega commissione per un giocatore che non lo voleva nessuno non lo voleva nessuno un giocatore che non serve a questa squadra poi ho ripensato tutto 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 ma, ma io mi rivolgo ai tifosi che non dovrebbero più andarci in quello stadio perché vi pigliano per, vi pigliano per il culo vi pigliano per il culo è domenica a mano in cuore o lunedì, a mia propria conte vinca a Torino. Perché quando diceva che la squadra per giocare in Europa aveva bisogno di giocatori, diceva la verità, e lo stesso diceva Allegri, che ogni, squadra, ogni anno combatteva, combatteva con giocatori che venivano venduti, gli vendevano Pogba, gli, gli, e non glielo rimpiazzavano, andava via Pirlo e non lo rimpiazzavano. Perché Allegri, una squadra del genere, non l'avrebbe mai costruita così. Poi c'è il capitolo allenatore, che uno dice, vabbè, però con quei giocatori lì, perlomeno, un po' più di gioco si può fare. Il problema è che questo qua è un, è un allenatore, oltre ad essere inguardabile, inguardabile, perché appena lo inquadrano, se non ha il dito nel naso, sputa, oppure dice cazzate in conferenza, e quindi è inguardabile a livello immagine, visto che qualcuno forse in società pensa che l'immagine conti poco. Allora se conta poco l'immagine, che cazzo ti sei preso Ronaldo? Che l'hai preso solo per immagine. Il problema è che chi è in panchina è inadeguato, ma è inadeguato in tutti i sensi, in tutti i sensi, in tutti i sensi. Non è nemmeno capace da capire che ha una squadra scarsa in mano, ma che ci sono altri mille modi di poterla mettere in campo in maniera più consona. Abbiamo una super difesa e lui gioca a due pure a zona. Così, uno come Bonucci, che è scarso, e ieri sera l'ha dimostrato un'altra volta, perché è andato a vuoto di testa in tutti i cross che arrivavano in area, ma siccome qua qualcuno lo difende, qualcuno dice che ha fatto una grande annata, io sinceramente mi ricordo tantissime cappelle, di tutti i tipi, soprattutto in Europa, dove ancora sta cercando il Ronaldo della finale, di Cardiff. Giocatore di livello ed elite, che le prende. No, perché qua abbiamo criticato l'elite, perché qua siamo, cioè, ci sono figli e figliassi, c'è chi ha la stampa, la stampa favorevole, c'è chi è senatore, e c'è chi non è graduato. Ma io, a me non me ne frega un cazzo, a me, io non ho né figli né figliastri, non me ne frega niente e dico le cose come stanno. Era stato ceduto a Milan e ci doveva rimanere. Capitan Sgabello. Quello che poi a fine partita fa le dichiarazioni che ti fanno girare ancora più i coglioni. 
non eravamo sintonizzati, c'era qualcuno che scherzava, ma siete scarsi, potete sintonizzare il televisore dove voi siete scarsi, siete, non trovate scusa, siete scarsi, siete scarsi, l'unica idea, che, l'unica idea di, 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 di gioco che avete è lanciare dalla difesa, te che lanci dalla difesa palloni, palloni per il portiere, Ronaldo, Ronaldo che gioca da solo e si deve inventare quattro calci di punizione al limite dell'area che non sono stati capaci neanche di centrare la porta poi un po' di sfiga in un unico minuto in cui è mancato Delitta ha preso gol ha preso gol quell'altro Bettancur ha pensato bene di farsi saltare di farsi saltare invece di ma, ma fa, fagli farlo no fai fermare il gioco non hanno neanche la scaltrezza l'intelligenza di buttarsi per terra per far rientrare quel ragazzo no no hanno preso gol all'unico momento in cui dovevano usare il cervello pure il cervello gli è mancato quell'altro in panchina voleva i calci di rigore eh, ma Allegri vinceva col fatturato Allegri vinceva col fatturato Allegri vinceva perché sapeva cambiare la squadra era conscio del materiale umano che aveva in mano e quindi si adattava non poteva fare il calcio spettacolo faceva il calcio merda e col calcio merda <coughs> col calcio merda ti ha portato due volte in finale ti ha portato a, a terrorizzare il Bayer Marco se non fosse stato per l'arbitro a terrorizzare il Real Madrid e a vincere comunque al Bernabeu e voglio dire quante squadre a un minuto dalla fine stanno vincendo 3-0 a Madrid. Io non ne ho ancora vista nemmeno una. E quindi, l'ho detto a qualche mio amico che fa le live, che io non, non mi aspettavo niente. Non mi aspettavo niente perché questa squadra non può dare niente perché è di una pochezza imbarazzante gioca con un modulo che la rende ancora più imbarazzante in panchina c'è uno che non, non solo non sa cambiare le partite ma fa anche dei cambi assurdi cioè, mette, per me in questo momento mettere in campo Bernardeschi cioè, equivale a mettere in campo nessuno nessuno e quindi per me in questo momento se ne dovrebbero andare tutti 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 tre quarti di squadra Tutta la dirigenza è il proprietario che è il primo colpevole, il primo colpevole di questa annata. Perché queste qua sono, sono cose, figure che in Europa pesano, pesano a livello di immagine, pesano sugli sponsor, pesano. Un leone che dopo 5 minuti, cioè è stato 10 minuti che era lì rattrappito perché... Eh, pensava di giocare con la Juventus contro Ronaldo, a un certo punto si è reso conto che aveva a che fare con quattro scappati di casa e ha iniziato a triangolare, a giocare, come fanno tutte quante le squadre di Serie A, dopo dieci minuti capiscono che hanno avanti una squadra in merda e quindi giocano, giocano. gli basta buttare in aria un, un campanile, un campanile che tanto Bonucci di testa le manca e quindi un gol anche rocambolesco e culoso lo prendi e poi niente e poi niente questa squadra non sviluppa, non sviluppa niente non verticalizza per nessuno perché in area non c'è nessuno perché quando dicevo a settembre che questa squadra manca di un attaccante so di quello che dico io ho detto manca di Manzukic ma non intendevo proprio Manzukic manca di una punta una punta che prende le mazzate in area Manca di un attaccante, di un punto di riferimento, ma come glielo devo, lo devo spiegare a chi non capisce una minchia di calcio? Manca di una punta che negli assalti come ieri ti butta il pallone di testa in porta. <coughs> eh ma noi abbiamo i guai, sì, metti i guai, metti i guai. Non è mai stato decisivo quando aveva 25, 25 anni in Champions League, è stato il giocatore meno decisivo del Real Madrid. Datevi a vedere quanto ha segnato nelle coppe. I guain, mettiamo i guain con la pancia. I crossi erano prima e lui arrivano dopo. 
perché poi il Wolverine segna di testa, normalmente è un colpitore di testa, no? perché per qualcuno è un colpitore di testa, c'è una punta in area, Ronaldo gioca fuori, arriva a fare i spenti, e eh, ma non hanno pensato bene a fare la guerra a Manzukic. Non vuole Manzukic, prendere, una, prendere un altro, serve sempre una punta di riferimento, uno che prende le botte, uno che allarga gli spazi per chi arriva da dietro. <coughs> Ieri stavano cercando il gol di Barra, sembrava Mosè, prima le acque da solo, si voltava, non sapeva chi dar palla, perché da una parte c'era Danilo che ha due ferri da stiro, Dall'altro c'è la Ramsey che si marca da solo. E qualcuno si stupisce, qualcuno ha detto abbiamo il centrocampo più forte d'Europa. Ma è finita di dire stronzate. Abbiamo il centrocampo più forte d'Europa. Abbiamo il centrocampo più imbarazzante d'Italia. D'Italia. Gente che è accoppiata insieme è più lenta di me che ho 54 anni. mai la stagione da buttare via cioè dovrebbe prendere e la valigia e andarsene via da Torino anche Agnelli ma purtroppo purtroppo questa cosa non avverrà mai non avverrà mai perché evidentemente c'è cioè, per contratto sta squadra deve rimanere in mano loro mentre e mi dispiace dirlo probabilmente forse troverebbe miglior fortuna in mano a qualcun altro che forse magari la ama di più la ama di più perché non è possibile fare una campagna d'acquisti del genere fra, se, fra agosto e gennaio e dire che tu ami la squadra no, tu ami i soldi tu ami i soldi ha preso Ronaldo Ronaldo fanno la presentazione di Ronaldo e sarete la prima squadra che non vince un cazzo con Ronaldo non vince un cazzo con Ronaldo ma spero che vi molli vi mandi a fare in culo a fine anno vi spiegherò Puti cazzo, così l'avete preso pure per il culo. La squadra, costruiremo la squadra. Ma andate a dormire, va. L'unica cosa che sapete fare è raccattare parametri zero per non spendere, <coughs> per non spendere soldi. Andate, andate in giro a fare la questua, la questua per prendere i giocatori più, più meno, meno costosi e rotti. E poi si vedono i risultati in campo. <coughs> Ma andate a prendere gente sana, andate a prendere gente sana, va. Andate a prendere gente sana. Danilo, hanno preso Ramsey, rotto, Danilo, scarso. Poi avevano portato De Sciglio, un altro fenomeno. Non era fenomeno al Milan, diventa fenomeno alla Juve. Sì, perché poi ce n'è qualcuno che adesso non sta giocando e ci dimentichiamo. Poi se si fa male, un, appena, appena uno stop ci abbiamo Rogani, un altro che non riescono a vendere ma ancora regalato. Poi sono andati a cercarsi il fenomeno da Firenze, Bernardeschi, quello che ti importa più di tutti, 60 tiri, 0 gol. Ma io lo so, ma che cazzo guardate quando, quando comprate i giocatori? Ma che cazzo mandate? I ciechi? Ma noi ci vuole un fenomeno per capire che è un giocatore mediocre in Bernardeschi. Un giocatore senza ruolo. <coughs> eh, ma quest'anno prendiamo Guardiola. Come Guardiola. Poi ti arriva sputac... meno sputazza. Che ogni volta che lo inquadra non sputazza per terra. Minchia che immagine. Che immagine. Potevate mettere me che faccio schifo uguale. Sputazza. Lì. Non sa manco dare un, un minimo, cioè aveva un reparto forte, la difesa, mettiti a tre a giocare a uomo, perlomeno partite del genere come con Lione, non le perdi, fai 0-0. No, no, è andato a toccare anche la difesa, il fenomeno, l'apprendista stregone, il mago Merlino, Gandalf, Gandalf il grigio, Gandalf lo sputazzone, è arrivato Gandalf andata a cambiare l'unico reparto dove la Juve era blindata, aveva preso mica il miglior giovane, aveva Demiral, minimo minimo, invece di 25 gol ne avevi presi 10, 10, 
10, poi un gol di cui lo trovavi, invece lui, zona, giochiamo a zona, ovviamente con Bonucci, quello più lento nei recuperi, no? uno che di solito lo svernicia a chiunque, a tre, figurati a due, a due proprio non lo vede, Bonucci non li vede neanche, <coughs> fenomeno, un reparto forte, l'ha sminchiato pure quello, zio, ha dovuto allenare io sta squadra, non lui, non ci vuole un fenomeno, lasciare la difesa 3, lasciare i terzini, un terzino quadrato e Sandro, e poi in mezzo, fanno schifo, mettere il meno peggio, il meno peggio, e faceva il solito 3-5-2, senza star lì, tanto a fare il tridente, il quattridente, il cinquidente, per non tirare in porta mai un pallone, 85 minuti ieri per non tirare in porta mai, eh sì perché il modulo di gioco di Sarri, il, il, il tiro in porta è vietato, è vietato, nel suo manuale, nel suo manuale, quello che scrive, lui scrive, no? nel suo manuale del gioco del calcio, il tiro non è contemplato né da fuori l'area né da dentro l'area, ma speriamo che ti levi dal cazzo velocemente, ma speriamo che ti levi dal cazzo velocemente, altro che qualcuno, poverino, Sari, non gli hanno comprato, sì, non gli hanno comprato nessuno, ma è scarso. Ieri giocava con una squadra modesta, una squadra che ha fatto un tiro in porta, una squadra che mancava i giocatori migliori come Di Pai, che si è solo chiusa, hanno giocato chiusi, una squadra scarsa, se no non sarà il settimo posto del campionato più scarso degli, dei primi, si avesse giocato contro il Real Madrid, ha giocato contro il Real Madrid, eh, ma ha fatto un girone di Champions League, stup, ma che girone di Champions League ha fatto? Ha fatto schifo in tutte le sei partite, dove ha giocato bene? Con i russi a Torino, dove gli salva il culo di Bala, se non segna di Bala perdiamo la partita. O a Mosca, dove potevano segnare loro un sacco di volte, poi entra Costa, l'unica partita che fa Costa fa l'Euro Gol, il merito di Sarri, è uno schema di Sarri, lo schema di Sarri, ha driblato tutti pure, pure, pure il pubblico. Ha giocato bene con l'Atletico Madrid, dove vince con una punizione, con un tiro in porta. Dov'è che, dov che ha giocato bene? Ha fatto schifo sempre. Eh, qualcuno trova 60 minuti con l'Inter, 60 minuti con l'Inter, 30 minuti con l'Atletico, 15 con la Roma. Sì, mettevi insieme il Frankenstein, Frankenstein della minchia. 60 minuti di qua, 15 minuti di là. Il problema è che avete rotto il cazzo ad Allegri. E per me Allegri, il ciclo di Allegri, era finito, ve lo ripeto se siete tardi. Eh, ma lei non ha mai giocato bene, ma che cazzo state dicendo? È andata a vincere a Dortmund, è andata a vincere sul campo del Manchester City, è andata a vincere sul campo del Manchester United, è andata a vincere sul campo del Real Madrid è uscito con lo 0-0 da Barcellona dove non esce 0-0 nessuno ma che cazzo state dicendo le minchiate le minchiate state dicendo ha vinto contro il Tottenham in Inghilterra ma che cazzo la fate con la partita ma vi meritate sta gente vi meritate Max vi deve, vi deve pisciare in testa cazzo se la deve sghignazzare al mare al mare se la deve sghignazzare perché ogni anno pre preparava la squadra con quello che aveva Hernanes c'era cioè Hernanes gli vendevano Pogba gli compravano i guain con la trippa e poi la colpa era sua si incontrava Messi nei mare Suarez Messi nei mare Suarez e poi incontrava Isco Ronaldo Bale Asensio era colpa sua Modric ah, non ha vinto contro Real Madrid eh, colpa sua era ma non capito una minchia di calcio non capita una minchia di calcio 
vi siete riempiti la bocca di insulti, il cavallo, quell'altro, poi c'era il lampione croato, eh, si è visto quest'anno senza il lampione, è un, panno, un colpo di testa non lo azzecchiamo manco, manco se ce la mettono in faccia. Quando cerchi un punto di riferimento, alla alla bianca, cerchi un punto di riferimento, uno che gioca sporco non c'è, manco in panchina, Ci abbiamo tutti gio giocatori di fioretto, 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 il centrocampo più forte d'Europa, che di 4 se li metti sotto una pressa non viene fuori una, una scappa di Marchisio. E che cazzo li deve fare i gol? Cambia, ogni settimana c'è un 11 diverso, non si sa chi cazzo è titolare. Una volta gioca Buffon, una volta gioca Scesi, una volta gioca Danilo, una volta gioca De Sciglio. Ma come cazzo si fa a costruire una maga di squadra? Minchia, poi fortunato, ha beccato la squadra più scarsa di, delle 16, poi inculato. Se appena appena beccava, beccava cazzo la squadra un pochettino più, ne prendeva 5 all'andata. Almeno finivamo di soffrire, cazzo. Finivamo di soffrire. Eh, ma ha vinto l'Europa League. Ma come la cazzo ha vinto? Ma l'ho visto tutto il campionato di Sarri. Di me ho sputazza. L'ho visto tutto. Ha preso sei palloni a, da City. Sei gol. Poi se n'è andato senza stringere la mano perché è sportivo. Sei gol. E quante altre debba? Gli ha salvato il culo Zola. Se no già a febbraio era a casa. Poi, siccome ogni tanto... Anche chi non se lo merita c'ha culo. Gli è capitato il giro di, di prendere 5 squadre di Europa League che non, che non valevano un cazzo in una. Passa i calci di rigore, meritava l'Eintracht di Francoforte. E poi in finale ha beccato l'unica scu squadra europea che non ha mai vinto un cazzo in Europa, l'Arsenal, che è l'antitesi del vincere una Coppa. E infatti si è visto che ha vinto facile. Basta, il fenomeno. Il fenomeno, è arrivato il fenomeno. Sì, magari, magari qualcuno dice, ma beh, mica siamo eliminati. Sì, sì, voglio vedere poi fare due gol e non prenderne neanche uno in un campo che probabilmente sarà senza pubblico. Vi voglio vedere, vi voglio vedere, vi voglio vedere. E poi per cosa? Per andare a beccare Bayern e andare ad esportare fuori, un, prendere fuori una sveglia, tipo quella che ha preso il Tottenham, eh, quelle sono grandi partite, no? Lì non c'è spazio evra, c'è proprio raccogli il pallone in porta, o prendi il City, o prendi il Real, lì poi te la giochi con Rabio, Rabio, ci voleva solo, solo noi che potevamo andare a prendere una, un granchio del genere, Rabio. Di, 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 di quattro centrocampisti ce, ce ne fosse uno che porta sul pallone in velocità C abbiamo la lumaca Betancourt quello che si è fatto mangiare sulla fascia invece di buttare giù l'avversario abbiamo Rabiot uno che su dieci passaggi ne sbaglia nove C abbiamo quello in, in infermeria costante Ramsey eh, è venuto qua a vedere l'Italia <coughs> Abbiamo ancora Matuidi, l'uomo con i piedi montati al contrario. Ma per favore, va. Ma, ma che si vergogni, che si vergogni la società di propinare questi scempi in Eurovisione. In Europa stanno ridendo di, sti, di, di, di una squadra che a Ronaldo gioca in una maniera in vereconda, in vereconda, in vereconda. Se c'è un dio del calcio, lunedì l'Inter vi ci batte e, e il Milan mercoledì ci sbatte fuori dalla Coppa Italia perché meritavamo di perdere anche a San Siro ma andatevene a fanculo